Bangkok ist für vieles berühmt. Auch der Edelstein- und Schmuckhandel hat hier eine lange Tradition. In und um Bangkok sind neben den Handelszentren auch Manufakturen ansässig, die Schmuck fertigen. Edelsteinexperte Paul Udonk hier zeigt uns, wie ein Schmuckstück entsteht. Viele einzelne Schritte sind nötig, um ein Schmuckstück zu gestalten und zu fertigen. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie ein Schmuckstück gefertigt wird. Ganz von Anfang an bis zum fertigen Schmuckstück. Dieser Prozess ist sehr aufwendig. Er startet mit dem Design, geht über die Fertigung bis zur Lieferung von Juvelo nach Berlin. Folgen Sie mir! Vom rohen Edelstein bis zum fertigen Schmuckstück, das ein Leben lang Freude bereitet, ist es ein langer Weg. Er beginnt mit einem Rohedelstein wie diesem Amethyst. Nach genauer Begutachtung, welche Form und welche Größe möglich sind, wird daraus ein perfekter Edelstein geschliffen. Zuerst erfolgt das Schneiden in kleinere Teile sowie das Vorformen an einer vertikalen Stahlschleifscheibe. Diese ist mit Diamantstaub gehärtet, sodass der Amethyst geschliffen werden kann. Da beim Schleifen hohe Temperaturen entstehen, wird die Schleifscheibe mit Wasser gekühlt. Bereits hier werden das spätere Gewicht und die Form festgelegt. Hat der Stein die gewünschte Größe, wird der Amethyst auf einem kleinen Holzstab mit Wachs befestigt. Die zukünftige Form wird immer mehr herausgearbeitet. Zwischendurch wird der Stein immer wieder vermessen. Wenn Schliff und Größe korrekt sind, wird der Stein zur Vollendung facettiert. Nach dem Vorformen erhält unser Amethyst dann einen aufwendigen antiken Kissen Schachbrettschliff. Die Dauer des Schleifprozesses ist abhängig von der Größe und Art des Schliffs sowie der Art und Beschaffenheit des Edelsteins. In der Regel liegt er zwischen einer und drei Stunden. Für unseren Schliff benötigt die erfahrene Schleiferin eine Stunde. Hallo, ich bin Napaporn und schleife Edelsteine. Nachdem wir sorgfältig einen Stein ausgewählt haben, beginnen wir mit dem Vorform. Per Hand erhält der Stein erst einmal seine späteren Proportionen. Wenn wir nah an dem Stift dran sind, den wir haben wollen, befestigen wir den Stein an einem Stift und prüfen Größe und Gewicht. Wenn Form und Größe korrekt sind, wird der Stein bis zur Vollendung facettiert. Der Prozess ist aufwendig und wir geben uns sehr große Mühe damit. Am Zeichentisch entsteht ein erster Entwurf. Das Schmuckstück wird aus zwei Perspektiven gezeichnet, damit alle Details deutlich zu sehen sind. Ich bin Pradeep Wunkong und leite die Abteilung Design und Entwicklung. Ich arbeite seit über 20 Jahren in diesem Bereich und versuche stets, die Wünsche und den Geschmack unserer Kunden zu treffen. Ist der Entwurf fertig, wird er in einem CAD-Programm am Computer umgesetzt. Dies bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte. Soll ein Schmuckstück in größerer Stückzahl angefertigt werden, wird ein Modell benötigt, das als Vorlage für die weiteren dient. Traditionell wurde dafür ein Modell per Hand aus Silber hergestellt, das bis ins kleinste Detail perfekt sein musste. Bis ein einziges Modell alle Qualitätskriterien erfüllte, konnte es bis zu 13 Stunden dauern. Heute gibt es Technologien, die diesen Schritt vereinfachen. Mit Hilfe eines speziellen 3D-Druckers können innerhalb von vier Stunden bis zu zwölf sehr präzise Modelle aus Harz erstellt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Beschaffenheit des Modells, das eine glatte Oberfläche aufweist und einfacher zu bearbeiten ist. 
Nachdem ich das Modell bekommen habe, kontrolliere ich es und bearbeite es so lange, bis es perfekt ist. Dann ist es fertig für den nächsten Schritt und es wird eine Gummiform davon gefertigt. Als nächstes wird eine Gummiform erstellt, um einen exakten Abdruck des Modells zu erhalten. Dazu werden Gummiplatten um das Modell gelegt und zusammengepresst. Es entsteht ein Block, der dann vorsichtig aufgeschnitten wird, um das Modell zu entnehmen. Diese Form kann nun beliebig oft verwendet werden, um Wachsmodelle zu fertigen. Für die Fertigung eines Wachsmodells wird in den entstandenen Hohlraum der Gummiform Wachs eingefüllt. Das Wachs härtet sehr schnell. Nach ein bis zwei Minuten kann das so entstandene Wachsmodell bereits herausgenommen werden. Es ist eine exakte Kopie der Vorlage entstanden. Hallo, ich bin Philipp Horn, arbeite in der Abteilung für die Herstellung der Wachsmodelle. Wenn wir die Gummiabdrücke haben, erstellen wir die einzelnen Modelle und bereiten alles für das Gießen vor. Sind genügend Wachsmodelle entstanden, werden die einzelnen Stücke an einen Wachsbau montiert. Je nach Größe der einzelnen Schmuckstücke finden unterschiedlich viele Stücke darauf Platz. Der Wachsbaum wird nun in einen Metallzylinder gesteckt. In einer Vakuum erzeugenden Spezialmaschine werden die Zylinder mit einem Keramikzement aufgefüllt. Nach einer Stunde Trocknungszeit kommen die Zylinder in den Brennofen. Der Zement härtet aus und das Wachs schmilzt. Dieser Hohlraum wird dann später mit Silber aufgefüllt. Gold und Silber finden nicht in ihrer reinen Form Verwendung, da sie pur zu weich für Schmuck sind. Daher werden sie mit anderen Metallen legiert, um schließlich ein Schmuckstück zu erhalten, an dem man lange Freude hat. Alle Komponenten werden zusammen eingeschmolzen. Ist die Masse flüssig, tropft sie unten aus dem Ofen heraus und wird dort in einem Wasserbehälter aufgefangen. Die Tropfen erhärten zu kleinen Kügelchen mit der gewünschten Legierung. Die so entstandenen Nuggets werden erneut aufgeschmolzen und die Masse läuft nach unten in den Metallzylinder, hinein in die Hohlräume, die das ausgeschmolzene Wachs hinterlassen hat. Nun wird ein Vakuum erzeugt, sodass jeder kleinste Hohlraum mit der Silberlegierung ausgefüllt ist. Ist das Metall abgekühlt, kann der das Silber umschließende Keramikzement entfernt werden. Aus dem Wachsbaum ist nun eine Kopie in Silber geworden. Die Vorbereitung und Genauigkeit bei diesem Arbeitsschritt ist von großer Bedeutung für das fertige Schmuckstück. Die Silberringe werden nun zur weiteren Bearbeitung vom Silberbaum geschnitten. Jedes kleine Detail an den Silberstücken ist bereits genau ausgearbeitet. Der Stamm wird beim nächsten Guss eingeschmolzen und wiederverwendet. Im nächsten Schritt werden alle Überstände und Grate am Schmuckstück von einem Goldschmied entfernt. Er überprüft dabei, ob das Modell exakt dem gewünschten Design entspricht. Nur ein fehlerfreies Stück geht zur weiteren Bearbeitung zum nächsten Prozessschritt. Auch die Ringgröße wird überprüft und gegebenenfalls modifiziert. Danach wird das Silberschmuckstück zum ersten Mal poliert und erhält so seinen typischen Silberglanz. Da Gold und Silber wertvolle Materialien sind, werden bei jedem Schritt die anfallenden Metallpartikel aufgefangen und in den Herstellungsprozess zurückgeführt. Hallo, ich bin Niran. In meiner Abteilung werden die Schmuckfassungen für das Setzen der Steine vorbereitet. Nachdem ich die Schmuckrohlinge vom Gießen bekommen habe, entgrate ich sie, damit die Edelsteine gefasst werden können. Ich leite die Abteilung Polieren. Nach der Bearbeitung des Rings wird er gereinigt und poliert, so dass die Edelsteine gut gesetzt werden können. Schon während die Silberfassungen entstehen, werden an anderer Stelle die passenden Edelsteine ausgesucht. 
Das Sortieren nach Qualität und Farbe ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe, die nur von Experten durchgeführt werden kann. Die Edelsteine werden vermessen und gewogen, damit für jedes Schmuckstück genaue Angaben über die einzelnen Edelsteine zertifiziert werden können. In unserem Schmuckstück wird ein über 5 Karat schwerer Amethyst aus Madagaskar im antiken Kissen Schachbrettschliff gefasst, zusammen mit sechs Zirkonen aus Kambodscha. Die Harmonie von Hauptstein und Akzentsteinen muss schon während des Designprozesses beachtet werden. Die Akzentsteine unterstreichen das Violett des Amethysts und setzen ihn gekonnt in Szene. Das Sortieren ist wirklich nur etwas für das geübte Auge. Auch die Akzentsteine müssen in allen Kriterien zueinander passen, damit ein optisch ausgewogenes Schmuckstück entstehen kann. Mein Name ist Izipon Suhachang und ich leite die Abteilung für Edelsteinbewertung und Edelsteinselektion. Wir begutachten die Qualität der Edelsteine und Diamanten, insbesondere hinsichtlich der Farbschattierung und Farbintensität. Und beim Color Matching stellen wir die passenden Steine für die Schmuckstücke zusammen. Reinheit und Schliff müssen überprüft und für gut befunden werden. Nachdem wir alle Edelsteine entsprechend zusammengestellt haben, geben wir sie weiter zum Setzen. Wir sind bestrebt, stets die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen. Nun finden Silber und Edelsteine zusammen. In der Goldschmiede wird der Silberring zuerst mit Wachs aufgefüllt, bevor er an einem um 360 Grad drehbaren Sockel befestigt wird. So kann der Goldschmied das Stück von allen Seiten bearbeiten und das Metall ist vor Beschädigungen geschützt. Nun werden zuerst die Akzentsteine gesetzt, dann der Hauptstein. Da der Hauptstein am wertvollsten ist, vermeidet man so, ihn eventuell beim Setzen der Akzentsteine zu beschädigen. Eine gute Ausbildung, jahrelange Erfahrung und ein gutes Auge sind hier besonders wichtig. Die Krappen, die den Edelstein festhalten, werden genau dem Stein angepasst. Zwar findet nach jedem Schritt eine Qualitätskontrolle statt, nach dem Setzen der Edelsteine ist sie aber besonders wichtig. Sitzen alle Steine fest in der Fassung? Wurden sie während der Bearbeitung auch nicht beschädigt? Ich heiße Vikan und setze Edelsteine. Ich beginne immer mit den kleinen Akzent-Edelsteinen und setze erst dann den Stein im Zentrum. Mit meinen Werkzeugen müsste ich sonst sehr aufpassen, den Stein in der Mitte nicht zu berühren. Wir arbeiten mit einer Lupe mit zehnfacher Vergrößerung. So können wir unsere Aufmerksamkeit ganz den Krappen und den Edelsteinen widmen, damit die volle Schönheit der Edelsteine zum Vorschein kommt. Nun wird das Schmuckstück noch einmal auf Hochglanz poliert. Mit unterschiedlichen Polieraufsätzen erhalten hier die Schmuckstücke ihren typischen Glanz. Schmuckstücke von Juvelo sind rodiniert, da Silber mit Bestandteilen der Luft oxidieren und dann dunkel anlaufen kann. Vor dem Rodinieren muss der Schmuck aber noch einmal gereinigt und vorbereitet werden. Bei der Ultraschallreinigung werden eventuelle Reste der Polierpaste entfernt, dafür wird der Ring dreimal hintereinander in destilliertes Wasser getaucht. Dann wird der Ring elektrisch gesäubert, um dann für zwei Minuten in die Rhodiumlösung getaucht zu werden.
Schließlich wird der Ring noch einmal mit Dampf gereinigt. Mein Name ist Intar und ich bin zuständig für das Rodinieren der Schmuckstücke. Vor dem Rodinieren werden die Schmuckstücke noch einmal mit Ultraschall und elektrisch gereinigt. Es ist fast geschafft. Das Schmuckstück wird bei einer letzten Qualitätskontrolle noch einmal genau unter die Lupe genommen. Der Amethyst Silberring ist perfekt und entspricht den hohen Qualitätsanforderungen von Juvelo. Ich bin verantwortlich für die Qualitätskontrolle. Wir überprüfen alle Details des fertigen Schmuckstücks. Wir stellen sicher, dass unser Produkt von absolut hochwertiger Qualität ist. Nach erneuter Kontrolle wird unser Amethyst Silberring nun gekonnt in Szene gesetzt. Denn es fehlt noch ein Foto für das Zertifikat. Ein Video für den Webshop wird ebenfalls gedreht. So kann das Schmuckstück von allen Seiten betrachtet werden. Mein Name ist Shade. Ich leite die Fotoabteilung. Unser Büro befindet sich in Bangkok und wir kümmern uns um die Artikelbilder der Schmuckstücke. Bevor wir die einzelnen Fotos machen, schauen wir uns die gesamte Kollektion genau an. Außerdem drehen wir auch immer einen Videoclip für die Website. Unser Team passt die Aufnahmen im Anschluss an und wir machen auch sonst alles, was nötig ist, damit der Schmuck im Fernsehen gezeigt werden kann. Bevor der Schmuck nun zu Juvelo geschickt wird, wird er erneut begutachtet und die Ringgröße kontrolliert. Mein Name ist Champé. Ich arbeite in der Abteilung für Qualitätssicherung. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Qualität des Schmucks allen geforderten Kriterien entspricht. Jedes Schmuckstück wird liebevoll einzeln verpackt und bekommt ein Label, damit es jederzeit identifiziert werden kann. Es ist soweit. Die Schmuckstücke sind nun bereit zum Versand nach Deutschland zu Juvelo. Die Daten zu übermitteln, geht auf elektronischem Wege fast in Echtzeit. Sie sind schon längst da, wenn das Paket aus der Manufaktur bei Juvelo ankommt. Es bedarf viel Zeit, echter Experten mit viel Erfahrung und Fachwissen, um ein perfektes Schmuckstück zu erschaffen. Unser Team in Bangkok wünscht Ihnen allen viel Freude an Ihrem neuen Schmuckstück. Musik